نماز کس کی ہے نماز ہماری نماز ہے ہاں ان کی نماز نہیں ہے میرے سرکار نے تو پہلے بھی پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے جو چیز ضائع ہوگی وہ کیا ضائع ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دلوں میں امانت رکھی ہے محمد الرسول اللہ کی جو امانت رکھی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ دلوں سے جو ہے یہ ضائع ہو جائے گی یعنی تازی میں رسول نکل جائے گی ہاں اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ سب سے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز باقی رہے گی لیکن کچھ لوگ ایسے پڑھیں گے نماز ایسے کچھ لوگ کچھ ایسے لوگ نماز پڑھیں گے وسیع سنی تم اللہ دین الحم کچھ ایسے لوگ نماز پڑھیں گے کہ ان کا دین نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے پاس امانت نہیں ہوگی دلوں میں دم تو یہ ہے معاملہ کہ سنیت جو ہے یہ مسلک ہے جو سنت یہ وہ مسلک ہے کہ جس کا عطر جو ہے وہ آپ کی نماز بھی موجود ہے اور وہ مسلک ہے جو سنت اس کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی نسبت جو ہے وہ جس طریقے سے تم کو جو ہے اولیاء کے رام سے نسبت حاصل ہوئی ہے تو ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اپنی اس نسبت کو مضبوط بناؤ اور مضبوط سے مضبوط تر بناؤ اور ان کے جس جس مسلک کو انہوں نے تم سے پہنچایا اس مسلک پر قائم رہو تو ان سے نسبت قائم رہے گی ان کے وسیلے سے محمد الرسول اللہ سے نسبت قائم رہے گی جب محمد الرسول اللہ کے ہو گئے تو اللہ کے ہو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے کہہ دی اور اب میں اپنی تقریر کو جو ہے اسی پر جو ہے ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو سنی رکھے مسئلہ کے اہل سنت تک قائم رکھے اور ہم کو اولیاء کرام کا نیاز مند رکھے اور اولیاء کرام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علماء کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندہ رکھے اور اسی محبت پر ان کی ملت پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے ہوا وہ چلے کے باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے اور ہوا وہ چلے وہ باغ پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے دبا کے تلے سنا میں کھلے ہماری لما اور جو لوگ اعلی حضرت کا نام لے کر کے اعلی حضرت کے مسلک سے اور اعلی حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے یہی مسلک کے اہل سنت ہے وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے یہی جو نماز کی تعلیم ہے وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے یہی جو کلمے کی تعلیم ہے وہی اعلی حضرت کا مسلک ہے تو اس مسلک کے اعلی حضرت پر اللہ ہم کو قائم رکھے اور جو لوگ ان کا نام لے کر کے اس مسل کے اعلی حضرت سے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں انہوں نے اعلی حضرت کا نام بظاہر لے رہے ہیں لیکن ان کی کوئی نسبت نہ اعلی حضرت سے ہے نہ کسی اور حضرت سے ہے وہ اگر ان کے خاندان سے بھی ہوں تو ان کی کوئی نسبت نہیں ہے وہ قرآن نے اور ایمان نے اور اسلام نے جو ہے ان کی نسبت منقطع کر دی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ سنی اور نان غیر سنی جو ہے وہ متحد ہو جائیں اور جو اس اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں اور مسل کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اعلیٰ کا نام لے کر کے کریں یا اعلیٰ حضرت کی مکلم کلا مخالفت کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سپیکس اباؤس دی کنیکشن دی وی مست کیپ ویف دی اولیاء واللہ سبحانہ و تعالی ان ہی سٹیٹس ہوز صلاح از ایکشولی صلاح دی ایکشول صلاح از آور صلاح دیرز ایزنٹ دی ٹرو صلاح ما ماسٹر ہز آوری انفرمڈ ان دی پاسٹ that the first thing that will be wasted, what will it be? That the loyalty that Allah has placed in the hearts, the loyalty for Muhammad Rasulullah that he has placed, this is the first thing that will be wasted and will leave the hearts of the people, meaning that the respect of the Messenger will exit their hearts. Then he stated that the last thing that will remain will be Salah. However, some people would pray, such people would perform Salah. وَلَا يُسَلُّونَ قَوْمُ اللَّا دِينَ لَهُمْ There will be such people who will perform salah, but they will not have any religion. 
because they will not have the loyalty for Muhammadur Rasulullah in their hearts. So this is the issue, that Sunniism, this path of the Ahlul Sunnah, is such a maslak that the reward for your salah lies within it. And the teachings of this maslak of the Ahlul Sunnah is that the relationship and connection with the awliya that you have attained, the actual benefit of commemorating their remembrance is that you strengthen that connection as much as possible. And this maslak that they have brought to you remains steadfast on this maslak and that way your relationship with them will remain established and through their wasila, your relationship with Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will remain established. And when you reach Sayyidina Muhammad Rasulullah, you will reach Allah. I have said a few things in front of you today and I will end my speech with this. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us Sunni and steadfast on the path of the Ahlul Sunnah. May He keep us sacrificed upon the awliya and through the wasila of the blessed awliya, may He grant us the true love for Sayyidina Muhammad Rasulullah. May He keep us alive with that love and may He give you and I death with this love whilst being amongst His nation. Sabawo chale ke baag phale wo phool khile ke din ho bhale liwa ke tale sana mein khule raza ki zubaan tumhare liye May the breeze blow so the garden may blossom may the flower bloom so the happy days come beneath the flag may the tongue of raza open for your praise beneath the flag may the may our tongues open for your praise The maslak of Allah Hazrat is not any new maslak this is the path of the Ahlus Sunnah this is the maslak of Allah Hazrat that which is the teaching of Salah, that is the maslak of Allah Hazrat. That which is the teaching of the Kalama is the maslak of Allah Hazrat. So may Allah keep us steadfast upon the maslak of Allah Hazrat. And those who take the name of Allah Hazrat and are moving people away from the path of Allah Hazrat, they may be taking the name of Allah Hazrat, but nor do they have any connection with Allah Hazrat or with any other Hazrat. Even they, even if they are from his family, they have no connection with him and the Quran. Iman and Islam have cut their connection. And may Allah wa ta'ala give us the ability to stay cautious of them. And those who make the claim that Sunnis and non-Sunnis should unite, those who are inviting towards this unity and are going against the Maslak of Allah Hazrat, whether they do this while taking the name of Allah Hazrat or they openly go against Allah Hazrat, may Allah wa ta'ala give us the ability to stay safe from such people. Wa akhiru da'wana anil rabbil alameen.